معزز ناظرین و ناظرات آج کی اپنی اس نشست میں بیان کرنا چاہیں گے اس اہم اعتراض کے بارے میں جو اعتراض اکثر و بیشتر ہماری وہ غیر مسلم بھائی کرتے ہیں جو اسلام کے بارے میں ٹھیک اور صحیح طریقے سے جانکاری نہیں رکھتے ہیں اعتراض کیا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہم اس بات کو پہلے ہی بتا چکے کہ یہ ایک اعتراض ہے یا یہ ایک سوال ہے تمام غیر مسلم قوموں کی طرف سے ورنہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی اس چیز کو برداشت کرنا اور گوارا کرنا بھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام کے تعلق سے اس طرح کے جملے کہے جائیں اسلام تلوار سے پھیلا یعنی یہ بات سراسر غلط ہے کہ ہم تلوار کے زور سے پھیلا اب یہ غلط کیوں ہے آئیے چند اس کی وجوہات چند اس کی ریزنز چند اس کے اسباب کو ہم تلاشتے ہیں اپنے اعتراض کرنے والے ان بھائیوں کے نام ایک میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں جو اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑنے کی اور اسے مس کرنے کی کوشش میں ہے جبکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے اسلام پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا اسے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا اگرچہ لاکھ اس کے مٹانے کی کوششیں کی جائے آئیے چند جوابات میں اس کے دینا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام اخلاق اور کردار کی تلوار سے پھیلا ہے پہلا جواب تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکے میں تیرہ برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا انہیں ان کے خاندان والوں نے انہیں ان کے رشتہ داروں نے بہت ستایا حتیٰ کہ بلال حبشی کے بارے میں آیا کہ ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا اسلام سے پھر جاؤ لیکن وہ احد احد کہتے تھے عثمان نے عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں اسلام کے تیسرے خلیفہ بنائے جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا تھا ان کی چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتے تھے اس کے علاوہ اور بہت ساری دیگر وہ صحابہ اور صحابیات جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا ان کو بہت زیادہ سزائیں دی گئیں تکلیفیں دی گئیں لیکن وہ اللہ احد کہتے رہے پکارتے رہے انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا اگر اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا جاتا تو بات یہ ہوتی کہ جب ان کے رشتہ دار ان کے گھر والے خاندان والے ان کو ستا رہے تھے تو فوری طور پر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہوتا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے دل میں اسلام گھر کر گیا رچ بس گیا وہ اسلام کا ہو کر کے رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر کے رہ گیا انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلایا گیا جواب نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تیرہ برس مکے میں گزارنے کے بعد ہجرت فرمانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے کیا کوئی جنگ کی تھی کوئی جنگ اور جہاد نہیں ہوا تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے انصار صحابہ دو مرتبے ہجرت فرمانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے تھے جس ملاقات کو بیات اقبا اولا اور بیات اقبا ثانیہ کا نام دیا جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دے کر کے کسی صحابی کو مدینہ نہیں بھیجا تھا بلکہ وہ مدینے کے صحابہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پہلے ملاقات کی تھی جس ملاقات کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصحاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے سب سے پہلے مدینے میں بھیجا ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اسلام کی شروعات مدینے سے ہوتی ہے سب سے زیادہ اسلام کو مضبوطی مدینے سے ملی لیکن مدینے میں اسلام کے پھیلنے کی شروعات تلوار سے نہیں ہوتی ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور محبت بھری دعوت سے ہوتی ہے جواب نمبر تین 
आप जवाब सुन रहे हैं इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला या फैलाया नहीं गया तीसरा जवाब ये दिया जा सकता है कि इस्लाम और गैर इस्लाम मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कई एक जंगें हुई आप इन जंगों का तजिया कीजिए अक्सर व बेशतर जंगे मुसलमानों ने दिफाही तौर पर लड़ी अपनी जान और अपनी माल की हिफाजत में लड़ी जंगों की शुरुआत मुसलमानों की तरफ से नहीं हुई जंग बद्र की शुरुआत मुसलमानों की तरफ से नहीं जंग वहद की शुरुआत मुसलमानों की तरफ से नहीं जंग खंदक की शुरुआत मुसलमानों की तरफ से नहीं इसके अलावा और भी दीगर मिसालें दी जा सकती और वो जंगें जिन जंगों को मुसलमानों ने लड़ा भी है अक्सर व बेशतर इसलिए लड़ा है क्योंकि ये इस्लाम दुश्मन मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए चढ़ दौड़े थे या इस्लाम के दुश्मनों ने इस्लाम के खिलाफ गद्दारी की थी इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कुछ ऐसी जंगें भी लड़ी ये है इस एतराज का जवाब अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैलाया जाता तो जंग की शुरुआत मुसलमानों की तरफ से होती लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जंग की शुरुआत मुसलमानों की तरफ से अक्सर व बेशतर जगहों पर नहीं की गई है जवाब नंबर चार हम इसी जिहाद के मयादीन को देखते हैं जिहाद के मैदानों में मुसलमानों और गैर मुसलिमों के दरमियान इस तरह से कंपेरिजन और मुआजना करते हैं कि मुसलमान जो थे मुसलमानों के पास अक्सर व बेशतर जंगों में जंगी सामान बरए नाम हुआ करते थे और उनकी तादाद भी कम ही रहा करती थी इसके बिलमकबिल जो गैर मुस्लिम फौजी हुआ करते थे उनके पास आला किस्म के तकनीकी जंगी साजो सामान भी हुआ करते थे और तादाद में भी वो ज्यादा रहा करते थे सिर्फ एक मिसाल दूंगा गजब मोता जब ये जंग हुई है तो गजब मोता में गैर मुस्लिम की तादाद तकरीबन एक लाख के करीब थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ तीन हजार थी क्या आप सोच सकते हैं तीन हजार मुसलमान एक लाख के ऊपर गालिब आ सकते हैं तलवार के जरिए और ये भी कि मुसलमानों के पास कोई आला किस्म के जंगी साजो सामान तलवारें जरहें और हथियार वगैरह नहीं थे लेकिन इसके बिलमकबिल अगर उन्होंने जंग जीती है तो अल्लाह के ऊपर ईमान रख कर के जीती है जवाब नंबर पाँच इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला वो इस तरह आप खुद देखिए मुल्क हालात के तनाजुर में इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर इस्लाम फैला और आज वो इस्लाम पनप रहा है मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है क्या इंडोनेशिया और मलेशिया और इन खत्तों के बारे में कोई ये दावा कर सकता है या कोई शख्स ये साबित कर सकता है कि मुसलमानों ने वहां पर इस्लाम की तबलीग और उसकी नशर वशात की शुरुआत तलवार से की है कोई तलवार लेकर के गया था नहीं हरगिज नहीं बल्कि वहां पर इस्लाम की शुरुआत इस्लामी ताजरों से हुई है इस्लामी ताजर जब तजारत करने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हीं ताजरों ने या उन्हीं ताजरों के अच्छे अखलाक और किरदार की वजह से इन मुल्कों के बाशिंदों ने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया जवाब नंबर छ आप ये भी देखें हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान में तकरीबन आठ सदियों तक मुसलमानों की हुकूमत रही लेकिन इन मुसलमान हुक्मरानों ने कभी भी किसी गैर मुस्लिम भाई के ऊपर कोई जुल्म जब्र नहीं किया जो आज के इस मौजूदा जमाने में हो रहा है और ये एक अफसोसनाक चीज है जो होना नहीं चाहिए मुसलमानों को वरगलाया जाता है उनके खिलाफ साजिशें होती है लेकिन आज सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की है हिंदुस्तान के ऊपर मगर आज भी मुसलमानों की तादाद इतने लंबे अरसे तक इस्लामी हुक्मरानों की हुकूमत करने के बावजूद उतनी ही है कि आप कह सकते हैं कि हर पांचवें शख्स में से एक अकेला मुसलमान है अगर बात ये होती तलवार के जोर से फैलाया गया तो आज उन्हीं हुक्मरानों ने हिंदुस्तान में इस्लाम को इस कदर फैला दिया होता कि मुसलमानों की तादाद ही ज्यादा होती लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसी तरह यूरोप के मशरक मशरकी हिस्से में वहां पर आज ये बात कही जाती है कि इस्लाम को जिस तरह मुस्लिम हुक्मरानों को वहां पर अपने का हुकूमत करने का मौका मिला उस तरह अगर उन्होंने इस्लाम को फैलाया होता तो आज वहां चार में से एक शख्स मुसलमान नहीं होता 
بلکہ سارا کا سارا مشرقی یورپ مسلمان ہو جاتا لیکن یہ فرق کیوں ہے یہ فرق اس لیے ہے کہ ان جگہوں کے یا ان ملکوں کے بادشاہوں نے کبھی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کری ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو تلوار کے زور سے نہیں پھیلایا ہے جواب نمبر سات ہمارا قرآن کہتا ہے یعنی اسلام کہتا ہے لا اکرا حافظ دین دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کیا آپ کو اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کریں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے جب آپ زبردستی نہیں کر سکتے تو اسلام قبول کرانے کے لیے تلوار کو اٹھانے کی اجازت کہاں سے مل سکتی ہے جواب نمبر آٹھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں نے آپ کی جان تک لینے کی کوشش کی اس مقام پر بھی پہنچے ہجرت کے موقع پر سرا قائبن مالک نے پیشا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے اور بالکل حملہ بولنے ہی والے تھے لیکن اللہ کی مدد آتی ہے اور سرا قائبن مالک بن جوش مدلی جی کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں اس کے باوجود بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا تو کہا سراقا کیا تم اسلام قبول کرتے انہوں نے کہا ابھی اسلام قبول نہیں کرتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سراقا بن مالک کو اسی وقت قتل کر دیتے لیکن ایسا کچھ نہیں کیا آپ نے تلوار نہیں اٹھائی جنگ سے واپس ہوئے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک وادی میں ایک جھاڑی کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے ہیں ایک آرابی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھاتا اور کہتا ہے بڑے غرور سے بتاؤ محمد تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا میرا بچانے والا ہے اللہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی وہی تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور پھر اس سے سوال کیا اے آرابی تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فوری طور پر اس تلوار سے اس کو ختم کر دیتے یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی لیکن آپ نے سوال کیا اور جب اس نے گرگراہٹ ظاہر کی تو آپ نے اس کو بغیر کسی بدلے کے معاف بھی فرما دیا اگر نبی نے اس وقت لوگوں کو معاف کیا جب لوگ آپ کی جان کے در پہ آگے کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ کے تو اب آپ اس سے آگے کیا سوچ سکتے ہیں کیا وہ نبی دہشت گردی کی تعلیم دے گا ایسا کچھ نہیں ہے جواب نمبر نو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو دہشت گردی کی بات کہی جاتی ہے وہ بھی سچ نہیں ہے ہاں کچھ لوگ ہیں تو یہ تو ہر مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان کچھ لوگوں کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے اس کا تعلق ذرا سا بھی مذہب سے نہیں ہے تو یہ بات بھی سرے سے غلط ہے غلط اس لیے ہے کہ آج اسلامی ملکوں نے جس قدر دہشت گردی کی تعلق سے مذمت کی ہے اور اس تعلق سے قرار دانے پاس کی ہے غیر مسلم تنظیموں نے اتنی زیادہ مذمت دہشت گردی کے تعلق سے نہیں بیان فرمائی ہے جواب نمبر دس سب سے واضح مثال فتح مکہ کی ہے فتح مکہ اگرچہ وہ ایک جنگ کی شکل میں پیدا کرنے کی ظاہر کی گئی تھی لیکن جنگ نہیں ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی پورا مکہ آ گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن آپ کے مال کے دشمن صحابہ کے دشمن کثیر تعداد میں موجود تھے اور وہ یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ شاید آج ان کو قتل کر دیا جائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام یہ فرمان جاری کیا لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء لوگ جاؤ آج سارے کے سارے آزاد ہو کسی کے اوپر کوئی ظلم کوئی زبردستی کوئی جبر نہیں کیا جائے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اہم موقع پر جب سارے ظالم سارے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قبضے میں آ چکے تھے اس وقت کوئی انتقام نہیں لیا عام معافی کا اعلان کر دیا تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عام حالتوں میں لوگوں نے یا اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا گویا ان دس جوابات سے یہ حقیقت تشت ازبام ہو جاتی ہے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا گیا یہ صرف دشمنوں کی چالے ہے 
دشمنوں کے شوشے ہیں اور یہ شوشے اور چالے اس لیے ہیں تاکہ اسلام کو مٹایا جائے مسلمانوں کو بدنام کر دیا جائے لیکن ہاں یاد رکھنا نہ مسلمانوں کو بدنام کر سکتے ہو نہ اسلام کو مٹا سکتے ہو کیوں اس لیے کہ اللہ کہتا ہے دوسرے مقام پر کہا ولو کریحل مشرقون اگر مشرقوں کو ناگوار گزرے اگر کافروں کو ناگوار گزرے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ اسلام کو غیر اسلام کے اوپر غالب کرے یہ اسلام غالب تھا غالب ہے غالب رہے گا اللہ تعالیٰ غالب ہی رکھے اور تمام قسم کے حاصلین شر پسندوں کے شر اور فتنوں سے پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے آمین و آخر و تعوانہ